能吃葡萄吗？一会儿吃。喝咖啡吗？一会儿喝。你干嘛？没，没，没事儿、啊。你是想和孙妈抢饭碗吗？我就是锻炼一下身体，锻炼身体。冲动了，冲动了！开场白我都没想好，怎么就进来了？难道要直白的问他喜不喜欢我？月老啊，求比托，求求你们给我点灵感吧！躲躲藏藏的，分明就是心里有鬼。你是不是？完了完了完了！不会发现我暗恋他了吧？又想升职加薪，真是个直男！我本来就是个直男，不说憋死你！唐景熙，我都已经表现的这么贤惠了，你就不能夸一夸我吗？都说女追男隔层纱，我们俩之间可不是喜马拉雅，青藏高原。你嘀嘀咕咕什么呢？嗯对不起啊，你出去啊！谁让你随便动我东西的？我不是故意的。你给我出去！不就是个摆件吗？你至于发这么大的脾气？出去蒋小姐，怎么办？我好像又惹她生气了，我打坏了一个她很重要的东西。是什么？很重要吗？就是一个水晶小狗，但看它反应那么大，应该很重要吧？我是不是应该给她道个歉啊？你现在去道歉就是火上浇油，不如让她冷静一下。感谢你帮我修复的项链，一点都看不出来有坏过的痕迹。啊，对不起啊，我发错人了，没有打扰到你吧？方便把这位匠人的联系方式给我吗？我有东西想让他帮忙修复。不好意思啊，他已经不接单了。不过我们私交不错，如果你有需要的话，可以以我的名义请他帮忙。那就麻烦景小姐了怎么找不到啊？该不会已经停产了吧？不会是他前女友送的吧？不对呀，他哪有前女友啊？哎呀，怎么根本就找不到啊？
我真的不需要去给他道歉吗？臭丫头，一早上都不理我，连道歉的机会都不。不行，你找到病理去。喂，小葛修复好。唐总，这是下周上新的旗舰店选品详单，请确认签字。等一下，唐总还有什么吩咐吗？今天下午江小姐来家里做客，司马请假了。你选一家喜欢的餐厅，添几道菜送到家里去。江小姐，那你怎么不问人家喜欢吃什么？她就要保持身材，又吃不了几口，最后还不得是你解决？知道了。哎，今天外人在，等会儿好好表现，别让别人觉得咱们感情不和。江小姐也是我的朋友，我自然会好好表现。饿了吧？咦，这里挺不好找的，我还担心你会迷路来着。我出国前经常来这儿找朋友玩。所以比较熟悉，这么巧啊！以后我可以经常来吗？出道后跟国内的朋友几乎都断了联系了。当然可以呀、啊。你们什么时候变这么熟了？女孩子家的秘密你怎么会知道呢？<笑>这都是初夏做的吗？不愧是万茂未来的总裁夫人，内外兼修。我这是在我们经常去的一家餐厅点的。平时当我的特助太累了。不想让他在家务上也费心。哦，对了，差点忘了正事了。你还带什么东西来啊？这么客气干嘛？这，这不是？谢谢。以后要和他好好相处。初夏，这就是你说的。唐总小题大做的那个破摆件，我没有说它是破摆件，我这可是唐总亲人送的，对他来说很重要。你怎么知道是我亲人送的？你之前说的呀，你忘了吗？真的是你亲人送的吗？初夏，咱俩虽然是朋友，但这次我要站在唐总这边了。作为一个合格的未婚妻。应该多关心对方才是，怎么连这点小事你都不了解啊？你可太粗心了。是啊，我是太粗心了。身为你的未婚妻，还要从别人口中了解你。初夏，抱歉，我也要身材管理，我不吃了。初夏，你们慢慢吃。初夏，初夏，初夏。女明星也该控制饮食吧，慢走。你不打算送我一下吗？你对这儿不是很熟悉吗？我一会儿还要去找初夏。初夏刚才的反应，不会是把我当成情敌了吧？他太粗心了。其实初夏很优秀，只是作为万茂未来的总裁夫人，还需要再贴心些。毕竟唐总你身边的诱惑那么多。我是想说，他太粗心了，他总是轻易的相信别人，危机在身边，他也完全意识不到。也可能他知道我对他的偏爱吧，所以对于出现在我身边的人，他总是有恃无恐。真应该给他点危机感